एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर्स आज हम सेशन टेन स्टार्ट करते सेशन टेन को पार्ट फाइव स्टार्ट करते सो वन टू थ्री फोर समय हम डील कर सकते पार्ट आज हम पार्ट फाइव स्टार्ट करते रेस में हमी जो मैटर्नल एंड न्यू वन ओवरव्यू के अंतर्गत हमें फर्स्ट स्टेज अफ लेबर को बारे में हमें पार्ट फोर में पढ़ी रखे थे जिसके कंटिन्टी जो फिटल मोनिटरिंग पैटर्न से हमें जो हम फर्स्ट स्टेज अफ लेबर में हे नहीं फिटल को हमें मोनिटर कर संगसंगे है ते भर यह पार्ट फाइ पार्ट फाइव में हम फिटल मोनिटरिंग पैटर्न से डील करने हेन पर्दे कस्त पैटर्न हमें गुड भो पैटर्न हमें बैड भाई है फिटल मोनिटर करे अंत्यो संगसंगे हमें इंटरवेन्सन से करने भाई कुछ आज हम डील करने स्टार्ट करो है सो पैटर्न में हमें यदि लो फिटल हार्ट रेट यदि छिखे लेस दैन हंड्रेड एंड टेन बिट्स पर मिनट यदि छिखे हमें बैड भैन जो नराम्रो भाई हाई अस पच्चीस अब हमें तेस को लगी हमें इंटरवेन्सन से करने भादा खेल लायन जो हमें प्रिविस् भिडियो में पढ़ी सकते है सो लायन को एल बड़ लेफ्ट साइड मदरला लेफ्ट साइड लेफ्ट लैटरल पोजिशन में राखने आई बन आई बने आईवी फ्लुइड्स दिन सकता ओ बड़ अक्सिजन एन बड़ नोटिफाई दी फिजिशियन और एम डी है रोक संगसंगे इफ पीच रनिंग स्टप इट सो लायन पीट वन हमें पढ़ी सकते थे पैला प्रिविस् भिडियो में है सो लायन भाई बितिक लेफ्ट साइड मदरला टर्न करने आइवी दिने ओ टू रोटिफाई करने रि पिटोसिन रनिंग अक्सिडोसिन या सीटोसिन यदि रनिंग भैर हमें स्टप करने हई रोक हाई फिटल हार्ट रेट है सो हाई फिटल हार्ट रेट बने मोर दैन हंड्रेड एंड सिक्सटी बीट्स पर मिनट ये छि तो गुड भैन सो अब यह कुछ केस पा सकता भादा खेल कुछ अब फिटल को कंडीसन ने जो मदर लदि मदर को कंडीसन में यदि चेंजेस जस्तों कि हमें हाई फिटल हार्ट रेट छ मोर दैन वन सिक्सटी भादी डकुमेंट एड फर्स्ट में हमें डकुमेंट कर मदर को टेम्परेचर लिने प्रोबेबली मदर को टेम्परेचर हाई होना सकता है सो मदरला फिवर यदि छि तो केस में हाई फिटल हार्ट रेट होना सकता है सो हमें डकुमेंट कर केस में हाई रोक पैटर्न छो बेसलाइन वेरिएबिलिटी है जो जस अब लो बेसलाइन वेरिएबिलिटी जस्तु कि यो पिक्चर में देखाई अनुसार है सो एवट एवट कस्तो फिटल हार्ट रेट सेम छ सो सेम छ चेंजेस छेन स्टेबल भाइटल साइन छि फिटस को हई फिटस को मदर को है सो फिटस को यदि स्टेबल भाइटल साइन छि तो हम बैड हो सो के खराबी भूझे सो लो बेसलाइन वेरिएबिलिटी फिटल हार्ट रेट सेम आयो चेंजेस नहीं भि तो हमें बैड क्लासिफिकेसन में राख है सो इंटरवेन्सन हमें के लायन पीट सो लायन पीट नहीं फलो हो इसमें लेफ्ट साइड राख्ने आइवी दिने ओ टू लगाईदिने अस पच्चीस नोटिफाई फिजिशियन और एम डी रि पिटोसिन या ऑक्सिटोसिन रनिंग स्टप कर दिने ते पच्चीस अर्क हाई बेसलाइन वेरिएबिलिटी सो हाई बेसलाइन वेरिएबिलिटी इट इज कंसिडर्ड एज गुड ड्यूरिंग द फिटस हाई सो फिटल मोनिटरिंग को बेला सो फिटल हार्ट रेट अलवेज चेंजिंग इन अदर वर्ड्स भाइटल साइंस आर नट स्टेबल सो ठीक है बुझ् सकता रही हमें डकुमेंट करने सो इसमें के करने आवश्यकता नहीं पड़ते हैं हाई बेसलाइन वेरिएबिलिटी छि सो यो कंडीसन से अब एटा कुछ के याद रखने भादा खेल जो बेबी चाह बन भक्त है फिटस नहीं जो यूटरस भिट्र बन भक् भाइटल साइन चाह स्टेबल आयो तेज हमें गुड कंसिडर से करते हमें बैड भर भाई हाई सो हमें तेस में डराने अवस्था आँच भि ठैक्क अपोजिट होफ्टर 
बेबी बर्न है सो बेबी चाहे अब बेबी को बर्थ भैस के होने भो भाइटल साइन से फिर स्टेबल होने सो आफ्टर बर्थ रिफोर बर्थ से भाइटल साइन में हमें याद रख् पर्ने कुछ बिफोर बर्थ भाइटल साइन से अनस्टेबल हो सो को फिटल हार्ट रेट सेम आएन स्टेबल फिटल हार्ट रेट आने भेन भी आफ्टर बर्थ से बेबी को न्यू बर्न को फिटल हार्ट रेट स्टेबल हो सो योग हमें याद रख् पर्ने हाई सो लो बेसलाइन भेरिएबिलिटी चाहिए इट्स कंसिडर्ड एज बैड हाई बेसलाइन भेरिएबिलिटी इट इज कंसिडर्ड एज गुड सो यह याद रख्पर्यो अर्क पैटर्न छट डिसेलोरेशंस सो लेट डिसेलोरेशंस में के होता भादा खेल हार्ट रेट स्लोज डाउन निर इंड अफ कंट्रैक्शन और आफ्टर दी कंट्रैक्शन जो एटा ये कंट्रैक्शन छट्रैक्शन स्टार्ट भैस के होने भोदि फिटल को हार्ट रेट स्लो डाउन होने है सो इंड अफ कंट्रैक्शन में के होने भो इंड या आफ्टर चाह कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन सक सके या कंट्रैक्शन सकिन लगता खेल फिटल हार्ट रेट स्लो डाउन भो है डिसेलरेट भो यो जो हम चार्ट है सो डिसेलरेट भो या स्लो डाउन भो हार्ट राउट हार्ट रेट भि तेस हमें इट इज कंसिडर्ड एज बैड ना सो कैड भादा खेल इस प्लासेंटल इन्सफिशिएंसी डिनोट कर लेट डिसेलोरेशंस प्लासेंटल इन्सफिशिएंसी कंडीसन से हमें इसलिए सीग्नल दिशा है सो यह केस में हमें इंटरवेन्सन के करने भादा खेल सेम लाइन पिट नहीं हमें फलो कर सौ लेफ्ट साइड में राख आइबी दिख ओटू दिख नोटिफाइड एमडी रिटोसिन या ऑस्ट्रोसिन रन भैर स्टप कर सौ हाई सो इस डिजिटलाइजेशन में यही होने भो अर्क अर्ली डिसेलोरेशन सो अर्ली डिसेलोरेशंस हार्ट र स्लो हार्ट रेट स्लोज डाउन बिफोर कंट्रैक्शन और एट द बिगिनिंग अफ वन है सो के होने भो ठैक्क कंट्रैक्शन स्टार्ट भो है सो कंट्रैक्शन आने भाग अगड़ी या कंट्रैक्शन स्टार्ट भो तो भाग अगड़ी ना हार्ट रेट स्लो डाउन भो अगे के थो हम लेट डिसेलोरेशन में कंट्रैक्शन पीछे या इंड अफ कंट्रैक्शन में के थो त हार्ट रेट स्लो डाउन भोदि अब इसमें के होने भो आफ्टर कंट्रैक्स सरी बिफोर कंट्रैक्शन है या ठैक्क बिगिनिंग अफ कंट्रैक्शन में हार्ट रेट स्लो डाउन भेजी तेल हमें अर्ली डिसेलोरेशन भाई सो तो अर्ली डिसेलोरेशन से इट इज कंसिडर्ड एज गुड हाई सो इट के होते हैं गुड नहीं हो तर इसमें अब के इसलिए के डिनोट कर भादा खेल हेड कंप्रेसन भर चाहिए अर्ली डिसेलोरेशन भैर हमें डिनोट कर जो अब के होता तो हम जो यूटर एंड कंट्रैक्ट होता खेल बेबी को फिटस को हेड भन न फिटस हेड यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सेफालिक प्रेजेंटेशन में छि के होने भो त यूटरस तो कंट्रैक्ट होता खेल हेड भी कंट्रैक्ट होने भो सो तो कंट्रैक्ट होता खेल अब प्रेसर तो फिटल स्कल में प्रेसर पड़े सेरिबल ब्लड फ्लो चाहे कम होना जाना स्लो डाउन होना सको सो ते बेबी को हार्ट रेट भी स्लो डाउन भाग हमें देखना सकता है सो तो हमें यदि बिफोर कंट्रैक्शन यदि देखियो देखिए हमें अर्ली डिसेलोरेशन भाई सो यो कुछ हमें डकुमेंट कर इसमें कुछ आत्तीने कुछ आन भि भेरिएबल डिसेलोरेशन में अब के होता भादा खेल भेरिएबल डिसेलोरेशन भित्तिक आत्तीन पर्ने अवस्था हो भेरिएबल वी फर भेरिएबल वी फर भेरी बैड वाने हमें था पाने पो सो भेरिएबल में भेरी बैड भर था पाने बितिक अब भेरिएबल डिसेलोरेशन से के कारण भादा खेल कट प्रोलैप्स सो कट प्रोलैप्स सो इस भेरिएबल हमें डिसेलोरेशंस हमें देखना सकता है अन इवन कि डिसेलोरेशन एवं सेफ साइज में होते एकदम अन इवन होना सो तो हमें देखना सकता 
रो यो चाहिँ एकदमै भेरी ब्याड सिचुएसन हुन्छ हैन अ यसमा हामीले के गर्न पर्यो प्रिभियस भिडियोमा हामीले पढिसकेको छ यदि कट प्रोल्याप्स छ भने देखि पुश एन्ड देन पोजिसन भनेर भनिन्छ सो बेबीको हेड सुटमा पुश गर्ने अनि त्यसपछि नीचेस पोजिसनमा चाहिँ हामीले वुमेनलाई राख्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेको छ हैन सो यो कुरा हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो मेनली हामीले याद गर्नुपर्ने फिटल मोनिटरिङको बेला यही नै प्याटर्नहरू हो लो फिटल हार्ट रेट हाई फिटल हार्ट रेट लो बेसलाइन भेरिएबिलिटी हाई बेसलाइन भेरिएबिलिटी लेट डिसेलरेसन्स अर्ली डिसेलरेसन्स र भेरिएबल डिसेलरेसन्समा है सो नोटमा भनेको वान्स बेबी इज बर्न एन्ड भाइटल साइन आर सेम गुड अघिकै कुरा भयो होइन सो बेबी बर्न भइसकेपछि चाहिँ भाइटल साइन स्टेबल हुनु भनेको राम्रो कुरा हो तर बेबी बर्न भएकै छैन भनेदेखि चाहिँ भाइटल साइन स्टेबल छ भनेदेखि त्यो चाहिँ ब्याड होइन सो यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो अर्को भनेको सो वी फर भेरिएबल वी वी फर भेरी ब्याड भन्ने कुरा याद राख्नु पर्यो भेरी ब्याड भेरिएबल डिसेलरेसन्स र ब्याडमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एलबाट जुन चाहिँ कुरा स्टार्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लायन पिट चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो एलबाट स्टार्ट भएको भनेको लो फिटल हार्ट रेट होइन लो बेसलाइन भेरिएबिलिटी लेट डिसेलरेसन्सहरू सबै ब्याडमा पऱ्यो कि परेन होइन सबै ब्याडमा पऱ्यो सो ब्याडमा परेको भनेको हामीले त्यसलाई हामीले लायन पिट चाहिँ फलो गरेको हुन्छ होइन सो ब्याड चाहिँ जहिले पनि एलबाट उठेको वर्डबाट आउनेछ र त्यसलाई हामीले इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि लायन पिट चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एल एन्ड एल होइन अर्को भनेको गुड गुड भनेको चाहिँ अब डकुमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा सो गुड भनेको अब हाई फिटल हार्ट रेट हाई बेसलाइन भेरिएबिलिटी अनि त्यसपछि भनेको अर्ली डिसेलरेसन्स होइन त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो गुडमा पर्ने भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले डकुमेन्ट गर्ने होइन इफ इट डज नट स्टार्ट विथ एल इट्स गुड सो एलबाट स्टार्ट यदि भएको छैन भने इट्स गुड भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्यो र भीबाट पनि यदि स्टार्ट भएको छैन भने इट्स गुड यो कुरा पनि हामीले याद चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को निमोनिक्स भनेको हामीले चाहिँ जस्तो अब कुन सिचुएसनमा जस्तो यो कुन चाहिँ फिटल प्याटर्नमा चाहिँ होइन के कजले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले याद राख्नुको लागि चाहिँ व्हिल चप हामीले याद राख्न सकिन्छ सो यो जुन मासुको टुक्रा हुन्छ नि व्हिल भनेको चाहिँ यो यङ काफ होइन सो गाईको नै भनौँ व्हिल चप भनेर हामीले याद राख्न सकिन्छ सो व्हिल चपमा भनेको भीबाट भनेको भेरिएबल डिसेलरेसन्स सो यो यसरी नै छ है सो यसरी नै हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भीबाट भेरिएबल डिसेलरेसन्स र सीबाट कट कम्प्रेसन सो यो चाहिँ प्याटर्न भयो यो व्हिल चाहिँ हाम्रो प्याटर्न भयो चप चाहिँ हाम्रो कज भयो होइन सो भेरिएबल डिसेलरेसन हुँदाखेरि कट कम्प्रेसनले गर्दाखेरि हुने भयो ईबाट अर्ली डिसेलरेसन्स अर्ली डिसेलरेसन भनेको चाहिँ एच भनेको हेड कम्प्रेसनले गर्दाखेरि हुने भयो एबाट भनेको एसिलरेसन एसिलरेसन भनेको त हाम्रो नर्मल नै हो इट्स ओके ओबाट ओके र एलबाट भनेको लेट डिसेलरेसन लेट डिसेलरेसन भनेको पीबाट हाम्रो प्लासेन्टल इन्सफिसियन्टको कारणले हुन्छ सो यो चाहिँ नि मोनिक्स तपाईँले याद राख्न सक्नुहुन्छ व्हिल चप भनेर के कारणले के हुन सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन सक्छ है सो यो कुरा भयो र अर्को भनेको अब एस अफ स्पेड्स सो एस अफ स्पेड्स भनेको एक्का हाम्रो जुन तासमा एक्का पर्छ नि होइन सो एक्का पढ्नु भनेको त यु विल विन द गेम होइन एक्काले चाहिँ जहिले पनि जित्छ नि त होइन सो एस अफ स्पेड्स भने बित्तिकै एक्का क्या सो यसमा चाहिँ वाट एन्सर अलवेज विन्स सो एस अफ स्पेड्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जे पनि जित्छ भनेको अब दे आर अल दे आर अलवेज विनर होइन अप्सेटिकमा चाहिँ यदि देर इज एन एन्सर द्याट अलवेज विन्स के कुरा चाहिँ एउटा एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि जित्छ भनेको चाहिँ कुनै पनि अप्सन आयो यदि भनेदेखि एन्सर आउँदैन भनेदेखि चेक फिटल हार्ट रेट होइन नो म्याटर वाट सो चेक फिटल हार्ट रेट ए यो अप्सनले चाहिँ जहिले पनि जित्छ भन्न खोजेको है यसमा चाहिँ यो सबै निमोनिक्समा के के हो होइन सो चेक फिटल हार्ट रेट भनेको चाहिँ एक्का जस्तो भयो के सो यसले चाहिँ जुन अप्सन आए पनि यसले चाहिँ जित्न सक्छ अप्सटेटिकको केसमा है फेरि यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब निमोनिक्स जस्तै भनौँ न यो पनि अब कुनै आएन भनेदेखि चाहिँ यो एन्सर चाहिँ करेक्ट हुन सक्छ भनेर है 
फिजल मोनिटरिंग को ये नो डिफ्रेन्सेस मैं मार्के अडियो एंड पीडिएफ बड़े लीएर आक रेक्स्ट भिडियो में हम सैकेंड स्टेज अफ लेबर थर्ड रोर्थ स्टेज अफ लेबर चाहे डील करने सो थैंक यू फर टुडे